ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அவரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சதி ஒழிப்பு முறையை கொண்டு வந்தவர் தான் அந்த வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஸோ இவர் வாழ்ந்த காலம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இது வந்து இவர் வந்து இந்தியாவில் தலைமை ஆளுநராக இருந்த ஆண்டுகள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் தலைமை ஆளுநராக இருந்துள்ளார் ஸோ இவருடைய டீட்டெயில்குள்ளே போகலாமா ஹெஸ்டிங்ஸ் பிரபுவிற்கு பிறகு ஆர்ம்ஹஸ்ட் பிரபு தலைமை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றார் இவருடைய காலத்தில் பர்மியர்கள் அசாமை கைப்பற்ற முயற்சித்தனர் ஆகையால் ஹாம்ஹஸ்ட் பிரபு கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் பர்மியர்கள் மீது போர் தொடுத்தார் இது முதலாம் பர்மிய போர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போரில் ஆங்கிலேயர்கள் பர்மியர்களை வென்றனர் இப்போர் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு யாண்டபு உடன்படிக்கையின்படி முடிவுக்கு வந்தது ஆங்கிலேயர்கள் அரக்கான் மற்றும் டெனாசரிம் பகுதிகளை கைப்பற்றினர் இவருக்கு பிறகு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஆளுநராக பொறுப்பேற்றார் இவர் இந்திய சுதேச அரசர்களிடம் தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றினார் இவர் பல்வேறு துறைகளில் சீர்திருத்தங்களை புகுத்தினார் எனவே இந்திய தலைமை ஆளுநர்களில் தலை சிறந்தவராக கருதப்படுபவர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இவருடைய சீர்திருத்தங்கள் பின்வருமாறு நிதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்த குடிமை ஊழியர்களின் ஊதியத்தை குறைத்தார் குறைந்த ஊதியத்தில் இந்தியர்களை பதவியில் அமர்த்தினார் அபினி வியாபாரத்தை முறைப்படுத்தி கம்பெனியின் வருவாயை பெருக்கினார் இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஊதியம் மற்றும் படிகளை குறைத்தார் நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் மாநில மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களை கலைத்தார் குடிமையல் அதாவது சிவில் வழக்குகளுக்காக சாதர் திவானி அதாலத் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளுக்காக சாதர் நிசாமத் அதாலத் என்ற மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களை அலகாபாத்தில் நிறுவினார் ஸோ நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிபதி பதவிகளை ஒருங்கிணைத்தார் இராணுவத்தின் தலைமை பொறுப்பை இவரை ஏற்றுக்கொண்டு பல சீர்திருத்தங்களை புகுத்தினார் இந்திய நீதிமன்றங்களில் பயன்பட்டு வந்த பாரசீக மொழிக்கு பதிலாக வட்டார மொழிகளை புகுத்தினார் தலைமை ஆளுநரின் நிர்வாக குழுவில் புதியதாக சட்ட வல்லுநர் ஒருவரை நியமனம் செய்தார் அவ்வாறு நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் சட்ட உறுப்பினர் மெக்காலே பிரபு ஸோ சமூக சீர்திருத்தங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவிற்கு பெரும் புகழை தேடி தந்தது அவருடைய சமூக சீர்திருத்தங்களாகும் சதி ஒழிப்பு இந்திய சமுதாயத்தில் பல்வேறு தீமைகள் மலிந்து கிடந்தன அவற்றுள் மிக கொடுமையானது சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கமாகும் சதி என்பது கணவன் இறந்து விட்டால் அவருடைய மனைவி அவர் கணவருடைய பிண தீயில் விழுந்து தனது உயிரை போக்கிக் கொள்ளும் முறையாகும் இப்பழக்கம் ஆரம்பத்தில் கணவரை இழந்த பெண்கள் தாமாகவே முன்வந்து இதனை மேற்கொண்டனர் ஆனால் நாளடைவில் இது உறவினர்களால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது இக்கொடிய பழக்கம் ராஜபுத்திரர்களிடையே காணப்பட்டது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இதனை வன்மையாக கண்டித்தார் சமூக சீர்திருத்தவாதியான ராஜாராம் மோகன் ராயின் உதவியோடு கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சதி ஒழிப்பு சட்டத்தை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு கொண்டு வந்தார் இதன்படி சதி என்ற உடன்கட்டையில் உடன்கட்டை செயலில் ஈடுபட்டாலோ அதற்கு துணை நின்றாலோ அது பெருங்குற்றமாக கருதப்பட்டது இதில் ஈடுபடுவோர் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் அடுத்ததாக பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு கத்தியவார் மற்றும் ராஜஸ்தானில் வாழ்ந்த மக்களிடையே காணப்பட்ட மற்றொரு குடிய பழக்கம் பெண் சிசு கொலையாகும் இது பெண் குழந்தை பிறந்தவுடன் அதை கொலை செய்யும் பழக்கமாகும் பெண் குழந்தை பிறந்தால் அது பெரும் பொருளாதார சுமையாக கருதப்பட்டது எனவே பெண் குழந்தை பிறந்தவுடன் அக்குழந்தையை கொன்று வந்தனர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இக்கொடிய பழக்கத்தை ஒழித்ததோடு மட்டுமின்றி அதை மாபெரும் குற்றமாகவும் அறிவித்தார் அடுத்ததாக நரபலி ஒழிப்பு ஒடிசாவில் வாழ்ந்து வந்த மலைவாழ் இன மக்களிடையே காணப்பட்ட ஒரு கொடிய பழக்கம் நரபலி இடுதலாகும் இவர்கள் தங்கள் கடவுளை மகிழ்விக்க நரபலி கொடுத்து வந்தனர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இக்கொடிய பழக்கத்தை தடை செய்தார் இதில் ஈடுபட்டோர் குற்றவாளிகளாக கருதப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டனர் அடுத்ததாக தக்கர்களை அடக்குதல் மத்திய இந்தியாவில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தினர் தக்கர்கள் ஆவார்கள் இவர்கள் கொள்ளையடிக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டிருந்தனர் இவர்கள் அப்பாவி மக்கள் மற்றும் பயணிகளை கொள்ளையடித்து கொன்று வந்தனர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு இவர்களின் நடவடிக்கைகளை தடுக்க மேஜர் ஸ்லீ என்பவர் தலைமையில் தனியாக ஒரு துறையை தோற்றுவித்து இவர்களின் நடவடிக்கைகளை முற்றிலுமாக ஒழித்தார் கல்வி சீர்திருத்தம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டத்தின்படி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பணம் ஆங்கில மொழி மூலமாக மேலை நாட்டு கல்வியை வளர்க்க பயன்படுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் இந்தியாவில் ஆங்கில மொழி பயிற்று மொழியாக மாறியது மேலும் இவருடைய காலத்தில் கல்கத்தாவில் மருத்துவக் கல்லூரியும் பம்பாயில் எல்பென்ஸ்டன் கல்லூரியும் நிறுவப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் வெள்ளியம் பெண்டிங் பிரபு ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இதன்படி கம்பெனியின் தனி உரிமை ஒழிக்கப்பட்டது வங்காள தலைமை ஆளுநர் இந்தியாவின்
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவோட மதிப்பீடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சமுதாயம் நிர்வாகம் நிதி மற்றும் நீதித்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தார் இவர் இந்தியர்கள் மீது அதிக அக்கறை கொண்டு செயல்பட்டதால் இவர் ரிப்பன் பிரபுவுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார் இவர் இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வியை வளர்ச்சி பெறச் செய்து இந்தியர்களின் நலன் மேம்பட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் 